ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைட்லி இன்னைக்கு லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோட சிக்ஸ் சம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் எவால்வேட் கொடுத்துருக்காங்க எவால்வேட் ஒன் 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 ஏபிசி அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஏ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிட்டர்மினன்ட்டில் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் நம்ம அப்படியே எடுத்து ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ணுறதை விட எதா ஒன்று எடுத்தோம்னா ஏன்னா வேரியபிள்ஸ் நிறைய இருக்கும் போது கேல்குலேஷன்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன்று இருந்துட்டாலே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணாலே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு ரோவை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆகிட்டோம்னா தேர்ட் ரோ வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாக போயிடும் நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ண போனோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒன்னை வந்து ரோ ஒன் மைனஸ் ரூ டூ பண்ண பாரு அதாவது இந்த ரோவை இந்த ரோவால் மைனஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட மைனஸ் இது மைனஸ் இது மைனஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஏ மைனஸ் பி இது வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது ஏ மைனஸ் பின் ஆகிடும் அதுக்கு இது எங்கே எழுதணுன்னா ரோ ஒன்ல எழுதணுன்றதுக்கு தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி அப்படியே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் இது பண்ணுறதுனால பின்னாடி இருக்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சைன் மாற்றிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக மைனஸ் ஆஃப் இது போடும்போது பின்னாடி இருக்கிறது மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் சைனை மட்டும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரோ டூவையும் நான் அதே மாதிரி பண்ண போகிறேன் ரோ டூ மைனஸ் ரோ த்ரீ பண்ண போகிறேன் இப்படி பண்ணால் இது ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே பி மைனஸ் சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி எழுதிக்கோங்க மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபின்னு ஆகிடும் ஸோ பின்னாடி இருக்க எல்லாத்துக்கும் நான் சைன் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் தேர்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் தேர்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை அதனால தான் இங்கே எதுவுமே நான் எழுதலை இப்போ நம்ம இந்த இந்த இது மட்டும் எடுத்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த காலம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ வரதுனால இது பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு பாருங்கள் இப்போது இந்த ரோ அண்ட் இந்த காலம் இந்த ஒன்றுக்கான ரோ காலம் விட்டு இதோட இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிறேன் என்ன மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன்னு எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மல்டிப்ளை பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஏ மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபின்னு ஆகிடும் நடுவில் மைனஸ் சைன் தான் போடணும் இப்போ இதோட இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பி மைனஸ் சி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஏ இப்போ ஒன் இன்ட்டுன்னும்போது தேவையில்லை இந்த பிஏ வந்து ஏவை வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி பிஏ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா தப்பு வரதுக்கு நம்ம நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சைன்லேயும் சரி வேரியபிள்ஸ்லேயும் சரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ஏ பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ணும்போது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஏ சி ஸ்கொயர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஆகிடும் இப்போ நான் ஏக்கு பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி பிக்கு பண்ண போகிறேன் மைனஸ் பி கியூப் ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஏ பி சி ஆகிடும் இதுக்கு இது பண்ணும்போது ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஆகிடும் இங்கே பண்ணும்போது மைனஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நான் எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி வெறும் இந்த வே வேரியபிள்ஸ் மட்டும்தான் உள்ள மல்டிப்ளை அதே மாதிரி தான் பிக்கும் எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்கும் எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சி ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் ஏபிசி மைனஸ் சியோட இப்போ நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சி மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஸோ நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைனஸை உள்ள எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போக போகிறோம் செகண்ட் மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போகிறதுனா செகண்ட் ஒன்று எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போதும் ஸோ மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்க எல்லாத்துக்குமே சைன் சேஞ்ச் பண்ண போதும் நான் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் ஏபிசி ப்ள
இங்கே ஏசி ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மைனஸு இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு ஸோ இதுவும் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இது மைனஸ் ஆகிறது ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் பி கியூப் மைனஸ் பி கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஏபிசி மைனஸ் ஏபிசி கேன்சல் ஆகிடும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே கேன்சல் ஆகி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சு இந்த சம்ல ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஆகும் இல்லை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன சைன் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஏ மாற்றி எழுதினா கூட வேரியபிள்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஷன் நிறைய வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றும் போடும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாகவே போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இதோட ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ